పంతొమ్మిది ఇరవై పెట్టిన బడ్జెట్ ఏమాత్రం కూడా రాష్ట్రాన్ని ఆర్థిక పనులు అభివృద్ధిని సాధించే విధంగా లేదు ఇది కేవలం గత ప్రభుత్వం మీద తప్పుడు అవగాహన కల్పించేదానికి మాత్రమే ఉద్దేశించిందిగా కనిపిస్తుంది కానీ వాస్తవ పరిస్థితుల్ని ప్రజల దృష్టికి తెచ్చేలాగా ఏమాత్రం కూడా లేదు అధ్యక్ష ముఖ్యంగా ఆర్థికానికి సంబంధించి రెండు వేల పద్నాలుగులో నూట లక్ష పన్నెండు వేల అరవై ఏడు కోట్లతో ప్రారంభమైన రాష్ట్ర బడ్జెట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి రెండు కోట్ల ఇరవై ఆరు లక్షల నూట డెబ్బై ఏట్లు పెంచబడింది అధ్యక్ష దాదాపుగా రెట్టింపు అయింది అభివృద్ధి లేకపోతే ఏ విధంగా రెట్టింపు అయిందో ఒకసారి విఘ్నులైన ప్రజలు కూడా అందరూ కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే రాష్ట్ర స్థూల ఉద్రేటు రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో ఐదు పాయింట్ యాభై ఒక శాతం ఉంది అధ్యక్ష ప్రభుత్వం వచ్చేటప్పటికి దాన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ శాతానికి పెంచడం అయింది వరుసగా నాలుగేళ్లు కూడా రెండంకెల వృద్ధి సాధించమైంది జాతీయ వృద్ధి రేటు ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం అధ్యక్ష మరి ఇది ఒకసారి రెండు వేల నాలుగు తొమ్మిదిలో సగటు వృద్ధి రేటు తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం దాంతో పోల్చుకుంటే రెండంకెల వృద్ధి రేటు వచ్చిందా లేదా ఆర్థిక శాఖ మార్చామంటే అనుమానంగా ఉందని కేంద్ర గణాంక శాఖ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం లేక మీరు ఇచ్చిన ఏదైతే సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే ఇది నేను అనుకోవడం రాజేంద్ర గౌడ్ గారు అంగీకరించిన తర్వాత పెట్టుకుంటారు అనుకుంటున్నా మీరు ఈ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ అంతా తప్పులు తడకని మీరు ఒప్పుకుంటారా మీరు ఇచ్చిన అంకెలే కదా రాష్ట్ర వృద్ధి రేటు ఎలా ఉంది జిఎస్టీపీ ఎలా ఉంది జీవీ ఎలా ఉంది అన్ని కూడా ఇతర రాష్ట్రాలతో కేంద్రం కూడా కేంద్రం పోల్చుకొని చూసుకున్నప్పుడు జిఎస్డీపీ రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో ఐదు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై కోట్ల అధ్యక్ష అదే పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ప్రీ అకౌంట్స్ వచ్చేటప్పటికి తొమ్మిది లక్షల పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు కోట్ల అధ్యక్ష రెవెన్యూ లోటు పద్నాలుగు పదిహేను పదమూడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఆరు కోట్లు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల అధ్యక్ష మరి ఇవి ఒక పక్క మీరు ఒప్పుకుంటూనే మీరు ఏమీ చేయలేదు అభివృద్ధి లేదు అనేక రంగాల్లో ఎకనామిక్ సర్వే చదువుతుంది అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వం ఏ విధంగా వ్యవహరించిందో ఏ రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధ్యమైందో రాష్ట్ర స్థూల నిష్పత్తి కానీ అలాగే విద్యా రంగంలో వైద్య రంగంలో ప్రగతి సాధించిందో రైతులకు ఏం చేసిందో అభివృద్ధి ఏంటో అన్నీ కూడా దీంట్లో చెప్పబడ్డాయి కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ శాసనసభలో అధికార పక్షం గత ప్రభుత్వం ఏమీ చేయలేదు ఏదో అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడింది ప్రతిదీ కూడా చూస్తా ఉన్నాం సభలో మాట్లాడేటప్పుడు ఏదీ జరగలే అన్నిట్లో విచారణ చేయండి మంచిదే విచారణ చేయొద్దని ఎవరంటారు ఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన ఆన్గోయింగ్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి ఇవాళ ఆన్గోయింగ్ స్కీమ్లకి కేటాయింపులు లేకుండా చేస్తున్నారు అధ్యక్ష ఇవాళ ఏదైతే మీరు పెట్టిన బడ్జెట్ మీరు పెట్టిన బడ్జెట్ కాఫీ ఒక ఫార్టీ మేనిఫెస్టో లాగా చేశారు అధ్యక్ష ఒకసారి చూస్తే ఇది బడ్జెట్ బహుశా రాష్ట్ర చరిత్రలో స్వాతంత్రం వచ్చే తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఇలా పెట్టలేదు అధ్యక్ష ఇది వైఎస్ఆర్ పార్టీ మేనిఫెస్టో లాగా ఉంది కానీ రాష్ట్ర బడ్జెట్ లాగా పెట్టలేదు అధ్యక్ష ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఫోటో వేస్తారా మీ పార్టీ కాల్ వేస్తారా నాకు అనవసరం ఎప్పుడు ఇలా లేదు అధ్యక్ష మీరు చూసుకోండి కావాలంటే బహుశా మీకు మీకు అనుభవం ఉంది ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల అనుభవం మీకు కూడా ఉంది సరే వారు మేనిఫెస్టో లాగా వేసుకుంటే వేస్తున్నారు మాకు అవసరం కానీ ఇవాళ ఏదైతే అధ్యక్ష కావాలంటే మీ బొమ్మలు కూడా వేయించుకోండి బాబు మాకే అభ్యంతరం ఇవాళ మీ బొమ్మలు కూడా వేయించుకోండి అధ్యక్ష ఒక్క నిమిషం బుచ్చే చాదరు గారు ఏంటి రామచంద్ర రెడ్డి గారు ప్లీజ్ 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 రామచంద్ర రెడ్డి గారు అధ్యక్ష మేము వచ్చి ఒక నెల పైన ఒక పది రోజులు పదహైదు రోజులు అవుతా ఉంది ఆయన మీరు ఇచ్చారు మీరు ఇచ్చారు సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే అని చెప్పి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ది చూసి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు బుచ్చయ్య చౌదరి గారు ఈ బుక్ అనేది చూసి ఆయనకు కావాలంటే మేము ఇస్తాను ఆయన దగ్గర లేకపోతే పంపేయండి అధ్యక్ష దయచేసి మినిస్టర్ ఫైనాన్స్ సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వేని కూడా తీసుకొని ఈ ప్రభుత్వం మీద 
రుద్దడం అనేది చాలా తప్పని చెప్పి ఆయన తెలుసుకుంటే పెద్దలు బాగుంటుంది ఏదో ఒకటి ఊకతప్పుడు ఉపన్యాసం ఇస్తే అసెంబ్లీలో అది బాగుండదు మినిస్టర్ ఫినాన్స్ అధ్యక్ష ఈ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ తయారు చేసేది అధ్యక్ష ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వచ్చిన సర్వేలన్నీ కూడా ఇంక్లూడింగ్ లేటెస్ట్ కూడా టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు తయారైండేది అధ్యక్ష కాబట్టి మనకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఇది పొరపాట్లు ఇలా ఉండేటట్లు కనపడుతున్నాయని చెప్పి మేమే పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నాం అది బహుశా గౌరవ సభ్యులు పట్టించుకున్నట్లేరు ఎందుకంటే ప్రతిసారి కరువేమో ఉంటుంది వ్యవసాయం మాత్రం పది పర్సెంట్ పైన పెరిగింది రెండంకలు రెండంకలు అంటారు అర్థం ఎట్లా అని మేము అడుగుతాం ఎట్లా అని అడిగితే చేపల ఉత్పత్తి పెరిగింది అంటారు అర్థం ఈ ఎన్ని చేపలు అయితే వ్యవసాయం అవుతుంది ఆ చేపలు ఎంత పెరుగుతే వ్యవసాయం ఎంత పెరుగుతుంది అంటే దానికి ఇంతవరకు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఈ చేపల కథ అడుగుతున్నాం అధ్యక్ష మూడు సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు చేపించిన సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వేనే ఇంతవరకు ఈ కాకి లెక్కల చేప లెక్కల ఆ లెక్కనే తెలియలేదు అధ్యక్ష మళ్ళీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రింట్ చేసిన బుక్ మా పక్క వింటే ఎట్లా అధ్యక్ష అది భావ్యం అయితే చెప్పండి ఇది ప్రభుత్వం ఇది ప్రభుత్వం ఇచ్చే లెక్కలు ఆనాడు ప్రభుత్వంలో ఆనాడు ప్రభుత్వంలో అధికారులు ఈనాడు ప్రభుత్వంలోనే ఉన్నారు కేంద్ర గణాంక శాఖ కూడా దీన్ని నిర్ధారిస్తుంది రాష్ట్ర గణాంక శాఖ కూడా నిర్ధారిస్తుంది దేశ సంపద రాష్ట్ర సంపదను లెక్కించేటప్పుడు వీటన్నిటినీ లెక్కలో తీసుకునే పెడతారు బహుశా నాకు మా ఆర్థిక మంత్రి గారంత ఆర్థిక పరిజ్ఞానం పెద్దగా లేదు కానీ వీ మొత్తం కూడా సర్వే ఎవ్రీ ఇయర్ పెట్టి దీన్ని బట్టే బడ్జెట్ రూపకల్పన కూడా చేసుకుంటా ఉంటారు నాకు తెలిసినంత వరకు ఇవాళ మీరు అడుగుతా ఉన్నారు మీ సందేహాలు మీకు ఉండొచ్చు ఎందుకు అన్ని సందేహాలతో ప్రస్తుతం సందేహాలతోటే నడుస్తుంది ప్రభుత్వం అన్నిటి మీద అనుమానాలతోనే నడుస్తుంది మీరు అనుమానాలతోనే నడుస్తారా లేక అవినీతి గురించే మాట్లాడతారా మాకు అనవసరం అధ్యక్ష పెద్దలు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రులు కూడా చెప్పినారు వచ్చి నెల అయింది ఎప్పుడో జరిగినటువంటి మాకు అప్పుడు చెప్తే అదే ఎట్లా అవుతుంది వచ్చి నెలనే అయ్యలేదంటే సందేహాలు అంటారు సందేహాల కింద కారకులు ఎవరు అధ్యక్ష వాళ్ళే ఐదు సంవత్సరాలు ప్రతి ఒక్కటి గుడుపుటాన్ని చేసి 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 ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అంతా సందేహాలు వచ్చేటట్లు చేసి పెట్టారు అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఇది ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం లెక్కలు గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్లుగా మేము అందుకని ఏం చెప్తున్నామంటే అధ్యక్ష వ్యవసాయం లెక్క పెట్టేటప్పుడు ఒక స్టాండర్డైజ్డ్ సిస్టమ్ ఉంది ఏది దేశానికి అంత సంబంధించి ఒక స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ ఉంది ఆ సిస్టమ్ ప్రకారం చేస్తారు కానీ ఒక్క లైఫ్ స్టాక్ అండ్ ఫిషరీస్కు మాత్రమే ఇంతవరకు స్టాండర్డైజ్ సిస్టమ్ ఇవాల్వ్ కాలేదు అధ్యక్ష ఇంకా అది మాత్రమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతుల్లో ఉంటుందన్నమాట అందుకనే రెండంకెలది చూపించేదాని కోసము గొర్రెలు మేకలు పశువులు ఎక్కువైనాయి అంటారు అగ్రికల్చర్ పెంచేదానికి ఏమో చేపలు ఎక్కువైనాయి అంటారు ఎందుకంటే చేపలు లెక్క పెట్టేదానికి ఇంతవరకు సిస్టమ్ లేదు కాబట్టి దాన్ని వాడుకుంటున్నారు గొర్రెలను లెక్క పెట్టేదానికి ఇంతవరకు సిస్టమ్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళని వాడుకుంటున్నారు ఆ రెండు వాడుకొని తప్పు లెక్కలు వచ్చినాయి అనేది మా ఆరోపణ ఇప్పుడు కాదు అధ్యక్ష మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఆరోపిస్తూనే ఉన్నాము దానికి సమాధానం ఇవ్వడం లేదు తీర ఈ రోజు నెల అయింది మేము వచ్చి మా మీదకి వాళ్ళ లెక్కలని వాళ్ళ చేప లెక్కలు కూడా మా మీద వేస్తే అదట్లయితే అధ్యక్ష చౌదరి గారు మాట్లాడుతున్నారు మీరు కూర్చోండి చౌదరి గారు మాట్లాడుతున్నారు మీరు స్పీకర్ సార్ నేను ఆర్థిక శాఖ మంత్రుల గారికి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే దయచేసి రాసుకోండి సార్ నేను చెప్పే పాయింట్లన్నీ రాసుకొని ఒకేసారి ఆన్సర్ చెప్తాను నన్ను నేను చెప్పే నా ఇప్పుడు నాకు ఇచ్చిన టైంలో మధ్యలో పోతే నాకు వచ్చేది పది నిమిషాలు కూడా ఉండదు సార్ విషయం చెప్పడానికి అవకాశం ఉండదు ఇవాళ మంత్రి గారు మేము ఇప్పుడే వచ్చాము నెల రోజుల్లో వచ్చామంటున్నారు నెల రోజు వచ్చినా ఆరు నెలలకు వచ్చినా ఆరు సంవత్సరాలకు వచ్చినా ఇది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే లెక్కలు ఇవి ఏ ప్రభుత్వం అయినా గతంలో నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నా రోషయ్య గారు ఉన్నా ఎప్పుడున్నా కూడా ఆ దామాషంలో వచ్చే లెక్కలే కానీ కొత్తగా మేము పెట్టినవి కాదు డొమెస్టిక్ ప్రొడక్టివిటీ మీద మొత్తం కూడా ఏ ఏ ఏ శాఖ నుంచి వస్తుందో రాష్ట్ర స్థూల నిర్పాయ దాన్ని లెక్కేస్తారు అధ్యక్ష దాన్ని పక్క తీసి పెట్టరు మొత్తం కూడా మరి మా మంత్రి గారు ఎలా చూస్తున్నారు అలాగే ఇన్ఫ్లేషన్ మీద మంత్రి గారు ఒక మాట చెప్పారు అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో ఇన్ఫ్లేషన్ చాలా హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది ఇన్ఫ్లేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాడ్ ద హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కన్సూమర్ ఇన్ఫ్లేషన్ కంపేర్డ్ టు ఎనీ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా అన్నారు అధ్యక్ష 
ఏదైతే కేంద్ర సంఘం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎకనామిక్ సర్వే రెండు వేల దీన్ని పూర్తిగా విరుద్ధంగా చెబుతుంది రూరల్ ఇన్ఫ్లేషన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జీరో పర్సెంట్ ఇన్ ఏపీ అంటే ధరలు అసలు పెరగలేదు మనకన్నా హిమాచల్ ప్రదేశ్ మాత్రమే తక్కువ పట్టణ ఇన్ఫ్లేషన్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని చెబుతుంది దేశంలో మనకన్నా రెండు రాష్ట్రాల్లోనే తక్కువ ఉంది అధ్యక్ష మరి మంత్రి గారు ఏ విధంగా హైయెస్ట్ అని చెప్పారో మాకైతే అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే మీరు చెప్పే ముందు కేంద్రంలో చెప్పిన దాన్ని కూడా బేస్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మొన్న మీరు ఏదైతే అప్పుల గురించి చెప్పినప్పుడు మూడు కోట్లు మూడు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేలు అప్పులు మేమని చెప్పారు ఒకవైపు ఏమో కేంద్రంలో ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామ్ గారు రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేలు అని చెబుతారు మరలా నిన్న కూడా అసెంబ్లీలో మీరు అదే మాట చెప్పారు ఏ విధంగా అంకెలకి పొంతం లేకుండా చెబుతున్నారు ఎందుకు చెప్తా ఉన్నారు మీరు లక్ష కోట్లు ఒకేసారి ఎలా పెంచేశారు ఆ లక్ష రూపాయలు మళ్ళీ మీరు తగ్గించి అసెంబ్లీలో కానీ కౌన్సిల్లో కానీ ఎలా చెప్పారు అంటే కేవలం ప్రజలను గందరగోళంలో పెట్టడం కాదా ప్రజలకి వాస్తవ విరుద్ధమైన సందేశం పంపించడం కాదా చూడండి మేము అడుగుతుంది అదే ఎందుకంటే రాష్ట్ర అభివృద్ధిని తక్కువగా చేసి చూపించి గత ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎలాంటి పరిపాలన నడవలేదు అవినీతి అక్రమాలని చెప్పే విధానంలో మీరు వెళ్తున్నారే కానీ వాస్తవ దృక్పథంతో వెళ్తాం మీరు ఇవాళ ఒక్కసారి మనం డీటెయిల్స్లోకి వెళితే రెండు వేల పద్నాలుగు జాతీయ స్థాయిలో తలసరాత ఎనభై ఆరు వేల అరవై నలభై ఉంటే ఏపీలో తొంభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల ముందు అధ్యక్ష వ్యత్యాసం ఏడు వేల రెండు వందల యాభై ఆరు మాత్రమే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జాతీయ స్థాయిలో తలసరి ఆదాయం ఒక లక్ష ఇరవై ఆరు వేల అరవై తొంభై తొమ్మిది ఉంటే ఏపీలో తలసరి ఆదాయం ఒక లక్ష అరవై నాలుగు వేల ఇరవై ఐదు ఉంది వ్యత్యాసం ముప్పై ఏడు వేల రెండు మూడు వందల ఇరవై ఆరు మరి ఇది చాలదా అట్లాగే ఏది అంటే వినియోగించే జీడిపి తలసరి ఆదాయం జీడిపిలో మన రాష్ట్రం ఐదేళ్ల సగటు పది పాయింట్ ఎనభై రెండు పర్సెంట్ రెండు నెలల కొద్ది వరుసగా పది ఏళ్ళు సాధించాం తలసరి ఆదాయం వచ్చేసరికి ఐదేళ్లలో తొంభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల మూడు నుంచి ఒక లక్ష అరవై నాలుగు వేల ఇరవై ఐదు రూపాయలకి పెంచాం ఇది తక్కువ ఐదేళ్ల అభివృద్ధి కాదా తలసరి ఆదాయం పెరగడం ఇండికేషన్ కాదా ఇది ఒకసారి ఆలోచించండి నేను విమర్శిస్తున్నాను అనుకోవద్దు ఎందుకంటే రేపు పొద్దున మీరు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మీరు ఇదే విధానంలో రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది గత ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి తలసరి జాతీయ స్థాయికి రాష్ట్రాన్ని వచ్చి ఐదేళ్లలో ఏడు వేల రెండు వందల యాభై ఆరు నుంచి ముప్పై ఏడు వేల మూడు వందలకి పెంచామంటే అది టీడీపీ ప్రభుత్వం గణత కాదా అని నేను అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష ఒకసారి ఎందుకంటే మంత్రి గారు ప్రకటించే ముందు ఒకటో రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోమని ఎందుకంటే కొత్తగా వచ్చారు ఆర్థిక మంత్రిగా వచ్చారు కాబట్టి వారికి అనుభవం ఉంది ఎందుకంటే పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చైర్మన్గా చేశారు వారికి కూడా అనుభవం ఉంది అలాగే రాష్ట్ర సేవా రంగం ఉంది కనిష్టంగా ఏడు పాయింట్ డెబ్బై ఆరు ఉంటే గరిష్టంగా పదకొండు తొమ్మిది సాధించాం అధ్యక్ష ఇది ప్రగతి కాదని అడుగుతా ఉన్నాం హైదరాబాద్లో ఆదాయం పోయింది అధ్యక్ష సేవా రంగం అంతా అక్కడ ఉంది అయినా కూడా సేవా రంగంలో కూడా అభివృద్ధి మనం సాధించుకోవాలి పారిశ్రామికం ప్రగతి లేదన్నారు మరి మీరే ఒప్పుకున్నారు ఐదు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి వచ్చింది ముప్పై తొమ్మిది వేల చిల్లర మందికి పరిశ్రమలు వచ్చాయి ఐదు లక్షల మందికి ఉపాధి వచ్చిందని మీరు చెప్పారు సర్వేలో చెప్పారు ఒక పక్క ప్రజలు లేదంటారు ఇవాళ కియా వస్తే మీరు చెప్పారు కియా గురించి ఎప్పుడో రెండు వేల ఏడులో చెప్పారని బహుశా ఆ కంపెనీ మీకు ఒక ఉత్తరం పెట్టింది సంతోషం ఎందుకంటే ఏ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తారు వస్తారు బొకేలు ఇస్తారు అది సహజం బహుశా మిమ్మల్ని ఇక్కడ ప్రజావేత కూల్చిన తర్వాత వాళ్ళు భయపడిపోయి ఉంటారు ఈ కియా కార్ల కంపెనీ కూడా చంద్రబాబు తెచ్చారు కూల్చేస్తారని భయపడిపోయి కాకా బాకా కొట్టడానికి సూపర్ అయ్యారని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను రెండు వేల పన్నెండు పశువు గాని ప్రకారం ఉమ్మడానికి పశువుల సంఖ్య రెండు వేల ఏడు నాటికి గణనీయంగా పడిపోయి కానీ టీడీపీ ప్రజలు మైక్రో లెవెల్ న్యూట్రిషన్ మేనేజ్మెంట్ కానీ పశు సంఖ్యలో పాడి ఉత్పత్తులు గణనీయ ప్రాణం సాధించాం ఇది లెక్కలు ఎవరో వేస్తే కదా అధ్యక్ష వివిధ శాఖలు పది సంవత్సరం కూడా ఆయా శాఖల ద్వారా సేకరించిన లెక్కలు బట్టే వేయడం జరుగుతూ ఉంది విత్తన కొరత లేదు మరి ఇవాళ మీదే పాతి నేను అనలేదు ఎందుకంటే ఎన్నికలు ఎన్నికల్లో ఐదు ఆరు నెలలు అటు ఇటు ఉన్నాం కనుక విత్తనం సరిగా సప్లై కాలేదు లేక అధికారులు సరిగా చర్యలు తీసుకోలేదు అంటాను నేను మీ మీద నిర్ణయించడానికి కూడా నేను సిద్ధంగా లేను కానీ సరైన శ్రద్ధ తీసుకుంటే 
విత్తనాలు సరఫరా జరుగుండేది కదా ఇవాళ అసలే వర్షాభావం మీరంటారు ఉన్నదేవుడు మాతోటే ఉన్నాడు మాతోటే వర్షాలు వస్తాయని మరి ఎక్కడ రిజర్వాయర్లోకి లేదా ట్యాంకులోకి నీళ్ళు వచ్చినట్టుగా కనపట్ల వర్షాభావం ఎక్కువగా ఉంది ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి విషయంలో రికార్డు స్థాయిలో నూట అరవై ఆరు మెట్రిక్ టన్ల ఉత్పత్తిని సాధించాం అధ్యక్ష మత్స్య వర్షంలో వద్దుంది ఏదో ఆశా మంచిగా కాదు వారికి సరైన సహకారం ఇవ్వబట్టి వస్తా ఉంది అందువలన వీటి వాస్తవాన్ని పక్కన పెట్టి మీరు రకరకాలుగా మార్చుతా ఉన్నారు ఇవాళ బడ్జెట్లో మీరు ఏం చేశారు అధ్యక్ష అన్ని రద్దులు కోతలు పేర్లు మార్పులు ఎన్ని పేర్లు మార్చుతారు మార్చుకోండి మీరు అధికారంలోకి వచ్చారు కనుక మీ పేర్లో పెట్టుకుంటారా ఎన్ని పెడతారు పెట్టండి కానీ రద్దులు తెప్పి కోతలు తప్పి ఏమి కనపట్టలేదు సంపద సృష్టి కానీ రాబడి పెంపు మంచి ఆదాయం పేరు లేదు ఎక్కడ కూడా కనిపించట్లేదు ఇవాళ మీ బడ్జెట్లోనే కేంద్రం నుంచి వచ్చే నిధులు ఎక్కువ ఎనర్సిస్ చేస్తా ఉన్నారు గత సంవత్సరంలో సుమారుగా యాభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు కేంద్రం నుంచి వస్తాయంటే మనకు వచ్చింది పంతొమ్మిది వేల కోట్లు అంటే ఎంత లోటు ఉందో చూడండి ఇవాళ మీరు బడ్జెట్లో చాలా ఎక్కువగా ఆశపడి పెడతా ఉన్నారు దానివల్ల కేంద్రం నుంచి వచ్చే నిధులు రాకపోగా లోటు బడ్జెట్ ఇంకా పెరిగిపోద్ది మీరు చెప్పిన అంకెలకి రేపు వాస్తవ పరిస్థితికి గణనీయమైన మార్పు రాబోతా ఉంది దీన్ని మీరు దృష్టి పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ముందు చూపు లేదు ఏదో వేగ్గా గత ప్రభుత్వం మీద నిందలు వేయడం తప్పితే ఇక వేగ్గా మీరు వేస్తా ఉన్నారు దానివల్ల అవగాహన లేని బడ్జెట్ స్పష్టంగా ఉంది నవరత్నాల ముసుగులో పాత స్కీములే కదా హౌసింగ్ పాత స్కీమే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పాత స్కీమే ఇవాళ పాత స్కీములే కదా ఇవన్నీ హౌసింగ్ లేదా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ లేదా ఇవాళ సరే మద్యపాన నిషేధం అన్నారు మద్యపాన నిషేధంలో ఎంత పెంచారు అధ్యక్ష మీరు ఒకసారి చూసుకోండి మీరు నిజమైన మద్యపానం అంటే వెంటనే రావడం కూడా పెట్టేయచ్చు కదా మీరు నిజమైన చిత్తశుద్ధి ఉంటే దశల వారీగా ఎందుకు సార్ గత ప్రభుత్వంలోనే మంచి అధికారులు ఉన్నారు కమిషనర్లుగా మీనా గారు కానీ లక్ష్మీ నరసింహ లాంటి వాళ్ళు బెల్ట్ షాప్లు ఆనవాడే చాలా వరకు కంట్రోల్ చేశారు ధరణ ధరణని అదుపు చేశారు ఎక్కడ ధరణ పెంచకుండా ఇవాళ మీ బడ్జెట్లో రెండు వేల చిల్లర కోట్లు పెంచారు అధ్యక్ష ఆరు వేల నుంచి ఎనిమిది వేల చిల్లర పెంచారు అంటే ఇంకా తాగుబోతో తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది మద్యపాన నిషేధం పెట్టేదా మద్యాన్ని ప్రోత్సహించేదా ఒకసారి ఆలోచించండి అని చెప్తా ఉన్నాం ఇవాళ ప్రభుత్వమే షాపులు పెట్టాలని దాని ద్వారా కంట్రోల్ నియంత్రిస్తామంటున్నారు మీరు కంట్రోల్ చేసి మద్యపానాన్ని తగ్గించేటప్పుడు సుమారుగా రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఎందుకు పెరుగుదల చూపిస్తున్నా తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే మద్యపాన్ని ప్రోత్సహిద్దామనే కానీ మద్యపానాన్ని తొలగిద్దామని ఆలోచన మీకు లేదు ఇది ప్రజలని గమ్యంలో ప్రజలని సరైన దారిలో కాకుండా తప్పుదారి పట్టించేదిగా ఉందని నేను సవరణీయంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఇవాళ ఆరు పథకాలు కొత్తగా ప్రారంభించారు ఆరు పథకాలు రద్దు చేశారు రైతుకి ఏదైతే ఇస్తా ఉన్నామో రైతులకి ఇస్తున్న రైతు బంధు పథకంలో రైతు బంధు పథకంలో ఖరీఫ్ల ఇవ్వటంలా మీరు ఏదైతే అన్నదాత సుఖీ భావంలో నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు మనం ఇచ్చాం మరి రెండో నాలుగు వేల ఐదు వందల కన్నా ఇచ్చి ఉంటే వాడి ఖరీఫ్లో మేలయ్యేది మీరు ఎందుకు ఇవ్వటం లేదు అంటే గత ప్రభుత్వం ఇచ్చింది కనుక మేము ఇవ్వమని ఆపడం న్యాయం ఆ రైతులకి మీరు రైతులకు చాలా చేస్తామని చెబుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఎందుకని ఆ నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఎవరు అలాగే ఆన్ గోయింగే కదా ఏ పథకాలైనా రేపు మీరు కాదు ఇంకో ప్రభుత్వం వస్తుంది దాన్ని కంటిన్యూ చేయాల్సిందే కదా మీ పథకాలని పేర్లు మారితే మార్చుకుంటారు ఇవాళ మీరు ఏదైతే ఉందో రుణమాఫీకి సంబంధించి ఎనిమిది వేల కోట్ల చిల్లర ఉంది కదా సంబంధం లేదని పోతే ఆ రైతులంతా కూడా ఎవరైతే వాళ్ళకి